na yellow vest. Hello, my name is Cleo and I'm the girl from Below Isle. Ich bin die in der grünen Jacke. Daneben ist meine Freundin Millicent. Wir treffen uns hier gleich mit Audrey, eine gemeinsame Freundin von uns. <lacht> Ich bin eine Masterstudentin, Millicent Auszubildende und Audrey arbeitet schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wir kommen alle aus Zimbabwe und sind als Au-pairs nach Deutschland gekommen. Und das ist unsere Story. Jetzt sind wir in Essen bei mir. Ich wohne seit zwei Jahren in dieser Wohnung. Ich bin aber schon seit sechs Jahren in Deutschland. Wie gesagt, ich bin aus OP gekommen. Ich wollte immer im Ausland studieren und Deutschland, England, Australien waren meine Favoriten. Es hat damals eine Agentur, die OP nach Deutschland vermittelt hat, gegeben. So entschied ich mich, ein Gap hier vor dem Studium zu nehmen, um mich erst auf die neue Kultur, Leute anzulassen und die Sprache zu lernen. Also, ich lerne hier mal weiter und in der Zwischenzeit schauen wir mal nach Düsseldorf, um zu sehen, was Audrey da macht. Die Bahn war heute pünktlich. Ich wohne auch in Essen wie Cleo, aber arbeite in Düsseldorf. Ich komme immer mit Bus und Bahn zur Arbeit und brauche ca. eine Stunde. Manchmal hat die Bahn Verspätung, aber im Vergleich zu uns in Zimbabwe, das geht eigentlich. Bei uns weiß man nie, wann der Bus kommt. Es gibt keine feste Fahrzeiten. Also kann man 5 Minuten warten oder auch über 15 Minuten im schlimmsten Fall. Ich bin 33 und wohne seit zwölf Jahren in Deutschland. Nach der Abitur habe ich mich auch entschieden, ein Gap hier zu machen, weil ich einfach auf der Suche nach Grundweiden war. Du bezahlst eine Agentur in Zimbabwe und fängst direkt mit einem Deutschkurs an. Die Agentur erstellt gleichzeitig ein Profil von dir und das wird nach, zu einer Partner in Agentur in Deutschland geschickt. Bei uns arbeiten wir Montag bis Freitag, aber wir haben Zellen zu versorgen. Das heißt, wir können die am Samstag auch nicht verhungern lassen. Jeder muss dann sagen, welches Wochenende der dann zu der Arbeit kommen kann und die Zellen von allen versorgen kann. Und heute habe ich Dienst. I'm a bit late for class. Oh well. Yeah guys, like Cleo said, I came as an au pair four years ago. So, I am currently doing my Ausbildung to become an Altenpfleger. <coughs> was, was, man, was, was, was ich definiert, was ich mache, ob ich komme zur Schule, Arbeit, ob ich meine Haare mache oder was ich vorher gemacht habe. Es gibt Säulen der Identität, ne? Beruf, Schule ja. ist eine Säule. Was könnte noch eine weitere sein? Arbeit vielleicht? I've always wanted to help people. So during my OP year, I did my research and decided to do social year. Uh, my first year, I did it in a school and five months in a hospital. I liked it and here I am now. Wir sind Killer, Killer, Spaß. Ja, die Kids von heute nicht normal. Was sie reden, nicht normal. Was sie anziehen, nicht normal. Ich muss jetzt auch zur Arbeit gehen. Ich arbeite Teilzeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Hochschule Rheinwald. Um in Deutschland als internationale Studierende zu können, muss man ein Sperrkonto mit ca. 10.000 Euro oder einen Verpflichter haben. Meine au -pair familie hat das für mich getan. Wir dürfen auch 120 ganze Tage oder 240 halbe Tage und während der Ferien unbegrenzt arbeiten. 
Die meisten von uns machen das so, um selbst Geld, Geld zu verdienen. Manchmal müssen wir auch Geld nach Hause schicken. Wenn ich meine Mutter 200 Euro schicke, kann sie damit ihr Miete, Strom und für Lebensmittel bezahlen. In meiner Fam, in meiner Fam, ist gar kein Platz für diese Fakes. Wir sind die letzte Zeit, die Gang. Ich zeige dieser Welt hier, wie es geht. Ich zeige dieser Welt, wie man es macht. Ah, komm wie ein Panzer. Super Duschung, Mr. Don Jimmy Walker. Tyron Ego, Mr. Fuchs und so weiter. Straßenrapper tanzen rum einer Weiler. This is one of our labs here. Finding a job was not difficult for me. Let's just say I was in the right place at the right time. After my OP, I visited a student colleague to have my Zimbabwean school qualifications recognized so I could study here. And afterwards, I went to uni and did my bachelor's and master's degree at the University of Bonn Rheinzig. And what I was saying about being at the right place, well, I did my internship here. Und so sind die Zellen jetzt versorgt. Morgen ist jemand anders davor zuständig. Und jetzt ab nach Hause. So, now that I'm done, I'm going to go in the Altstadt and meet up with Millie and Cleo. We do this sometimes. Oh, wir essen Fufu. Oh, wir nutzen die Hand. Wir teilen das meiste mit unseren Nachbarn. We all came to Germany alone. And over the years, our friends have become family and we celebrate birthdays and holidays together. And funny enough, we, most of us have managed to keep uh, contact with our host families because as they say back home, never forget where you came from. Being an au pair can be very challenging in Germany. With A1, you can hardly understand anything. And in some villages, you can be the only African girl. Very often you have to deal with the kids who have never seen a black person before. Despite the internet, very few people know much about the African continent. And they always assume it is one country and we speak the same language. So we always joke around about how Germany is our fatherland and Zimbabwe our motherland. To be honest, I love the economic stabilities and opportunities which Germany provides for me. But at the same time, there are some aspects of Zimbabwe that I love and dearly miss. Given the choice, I'll combine the landscape and social aspects from Zimbabwe with the economy and German system. After my master's, I want to work for three years, then take my Stuhlberater exam. Mili will be done in a year and start working as a nurse. And Audrey is already working. But yeah, that's it for now. We do not know what the future holds. We sag uns hallo. Meistens kennen wir uns gar nicht. Egal was passiert, für uns ist Familie alles. Respekt tätowiert, wir haben Stolz.